Hallå, hej allihopa och välkomna till en film som kommer att handla om potensregler. Så vad menar jag när jag säger potensregler? Jo, det jag menar är alltså upphöjt i. Och det är ju, ja, vi kan ju till exempel ha 2 upphöjt i 3. Och då vet vi att det är samma sak som 2 gånger 2 gånger 2. Vi tar 2 gånger 2 är 4 gånger 2. Så det här är alltså den typ av potens jag pratar om. Och bara lite kort repetition av vad det innebär är alltså att om vi har ett tal upphöjt i 1 så är det samma sak som det talet. Har vi x upphöjt i 2 är samma sak som x gånger x. x upphöjt i 3. x gånger x gånger x. Så att den här 1, 2, 3, den säger alltså hur många gånger vi ska ta talet gånger sig själv. Så till exempel när vi hade 2 upphöjt till 3. Då var det 2 gånger 2 gånger 2. Just 3 gånger. Så 3 stycken 2 år. Och det här stämmer ju då för vilket tag som helst. Ja, n. Att vi ska ta x gånger x gånger x. Bam, bam, bam. N gånger. Okej, okay, så det, det är det jag menar med potenser också. Som en parentes kan jag nämna att x upphöjt till 0 är 1. Det förekommer ibland på högskoleprovet men det är inte jätteofta som jag har sett det. Så, våra potensregler då. Vilka är de och hur fungerar de? Vår första potensregel säger att x upphöjt till a gånger x upphöjt till b är lika med x upphöjt till a plus b. Så här är det viktigt alltså att x är samma tal men a och b kan vara skilda. Men det det säger är alltså att vi kan slå ihop det och ta plus här uppe. Ett exempel vore alltså om vi har till exempel 2 upphöjt till 3 gånger 2 upphöjt till 1. Då enligt den här regeln så skulle det vara samma sak som 2 upphöjt till 3 plus 1. Vilket är lika med 2 upphöjt till 4. Och bara för att bekräfta att det stämmer så kan vi kolla då. 2 upphöjt till 3, det vet vi är samma sak som 2 gånger 2 gånger 2. 2 upphöjt till 1 är 2. Och här ser vi att vi har 1, 2, 3, 4 stycken 2 år. Så 2 upphöjt till 4. Vilket är precis samma sak som vi fick när vi använde regeln. Så ja, den här regeln verkar stämma och det är bra. Det förekommer ganska ofta på provet så att testa gärna och räkna lite mer och se att ni känner er bekväma med det. Vår nästa regel säger att man har x upphöjt till a delat på x upphöjt till b. Så får vi x upphöjt till a minus b. Så här är det så där, så där. Så vi kan ta ett exempel då. Till exempel ta 7 upphöjt till 2 delat på 7. Ja, vi kan ta faktiskt vi kan ta 7 upphöjt i inte 2. Vi tar vi tar 7 upphöjt till 4. Så tar vi 7 upphöjt till 2 här nere. Och enligt den här regeln så ska ju det då vara lika med 7 upphöjt i 4 minus 2. Det är lika med 7 upphöjt till 2. Och återigen som vi gjorde innan så kan vi testa och se att det verkligen stämmer. För 7 upp till 4 det är 7 gånger 7 gånger 7 4 gånger. Delat på 7 gånger 7 upp till 2 så det ser ut så här. Och här kan vi då stryka de som är samma kolla. På min film om bråkräkning med förkortning och förlängning om ni känner er osäkra på vad jag gjorde här. Den handlar alltså om att 7 genom 7 är ju 1. Så de, den kommer inte ha någon inverkan på svaret. Inte heller den här, de här två. Bara. Men de två återstående sjuorna blir kvar och ska 7 gånger 7. Där 7 upphöjt till 2. Samma som jag där. Så även den här regeln verkar stämma. Och det är bra. Och återigen, viktigt att de här talen är samma. Ska vi ska till och med ta en annan färg för att poängtera det. Det är alltså viktigt att den här sjuan är samma som den här sjuan. Alla fyra och tvåan kan vara som helst. Men just x är det viktigt att det är samma. Även här då, att den här tvåan. Samma. Vi kan inte använda den här regeln om vi till exempel skulle ha 2 upphöjt till 3 gånger 4 upphöjt till 2. Då, då funkar det inte. Då får vi inte använda den här regeln. Utan det är viktigt att det är samma tal. Samma tal. Och då kan vi använda vår regel. Okej, okay, så vi går vidare till vår nästa potensregel. Vi säger alltså att x upphöjt till a gånger y 
upphöjde jag. Det är lika med x gånger i upphöjde jag. Här är det, får det faktiskt vara två olika tal. Det viktiga är att de är upphöjda i samma tal. Så till exempel då kan vi ha två. Ja, vi kan ta två upphöjt i tre gånger fyra upphöjt i tre. Och det den här regeln säger att det här är samma sak som två gånger fyra upphöjt i tre. Och det gör att vi kan förenkla det lite för att två gånger fyra vet vi är åtta. Så därför är den regeln ganska användbar. På liknande sätt så har vi även en regel som säger att x upphöjt i a delat med y upphöjt i a är samma sak som x delat på y upphöjt i a. Det fungerar på precis samma sätt och så har vi 5 upphöjt i 2 delat på 6 upphöjt i 2. Så är det samma sak som 5 delat på 6 upphöjt i 2. Återigen, viktigt nu är ju då istället det här talet och det här talet är samma. Eller att det här talet och det här talet är samma. Och slutligen då så är vår sista potensregel att x upphöjt i a och sen d upphöjt i b. Så nu har vi alltså ett tal upphöjt i någonting som vi sedan, sedan efter det också upphöjer i någonting. Det kan vi förenkla till x upphöjt i a gånger b. Så ett alternativ då vore om vi skulle ha säg, 6 upphöjt i 2 och sen upphöjt i 3. Då säger den här regeln att det är samma sak som 6 uppe till 2 gånger 3. Vi där 6 uppe till 6. Och testa gärna och räkna på det här. För man kan ganska enkelt komma fram till att det här måste stämma. Så testa gärna och, och räkna på andra sätt så att vi får 6 gånger 6 uppe till 3. Och då betyder det här att vi har 6 gånger 6 gånger 6 gånger 6 gånger 6 gånger 6. Så vi har tre stycken 6 gånger 6 år. Det här är 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken 6. Ja, så testa gärna och räkna igenom de här potensreglerna. Känner er säkra med dem för att under högskolprovet kommer man förutsätta att ni kan de här reglerna. Och vissa uppgifter testar också att det faktiskt är så att ni kan dem.